Ստնո կարձյան կամ ինչպես հայեր են ասանք, թե կրծկա հեղձուկը, սրտի շեմիք իվանդության ամենը հաճախ հանդիպող կլինիկական դրսևորումներից մեկն է։ Եվ հիմնականում սրտի շեմիք իվանդության մասին ահազանգող Կայլ կի ընթացքում կարող է լինել, վիզիկական աշխատանքի ընթացքում, այն ժամանակ երբ որ սիրտը սկսում է ավելի առագ աշխատել, ավելի ծանրաբերնված աշխատել, այդ ծանրաբերնվածյան ժամանակ չի հասցնում սրտամականի ս Ես չէ ուզենա, որ դա շատ էր ինձ անոտ լինել, որտել իրականում դա շատ էր ինձ անոտ չպետ կա լինի, իրականում։ Մենք բազմաթիվ նամակներ ունենք, հենց նման գանգատներով, այդիսկ պատճարով ենք այսօր այս բայց դա լինում է նաև ատիպիկ, ոչ տիպիկ ծավեր, հա։ Հառողում են ատամնացավ են նշում, հա։ Հառող է լիներ կոքորդ բարցրացող, հեղթոցի զգացողություն, այսինքը ստորին ծնոտի կամ ատամային ասենք թե տարացուն սիկ ծավերից զատ, եթե կա որև է գանգատ, որ այսիմ նկարագրացների մեջ էր, կամ ատիպիկ էր, կամ անակնկալ առաջացող էր, չիշտ կլինի մի անգամից փորձենք մենք բացարել սրտի շեմիք իվանդության արկայությունը թե կարճատև ու անցողիք են, հաջորդ որը կամ նույն որը պետք է դիմեր բժշկի։ Դա չիշտ մոտեցում է, այդ են դեպքը չի, որ մենք պիտի հանդուրժենք, որ տեսնենք լավ, այս որ անցա վաղ, միկուծ ես ասիր Եվ ծավոգ սրտի շատ դեպքեր կան սրտամականի սուր ինվարգտի, որոնք ընթանում են որովայնային ձև կոչեցալ, որովայնային պատկերով, որ կան շուտ մենք դիմենք բժշկի, անկան մենք չիշտ կհասկանենք, թե ինչ է հատվացների փոպոխություններն է, որոնք մեզ հուշում են ենտեղ սրտամկանի կամ սուր իշեմիկ, կամ խրոնիկ իշեմիկ աղտարումների մասին։ Վեխոս արտագրության ժամանակ մենք տեստում եք սրտամկանի պատերի կծկողականությունը ն տամկանի ռեզերվը, կորոնա ռեզերվը, այսինքը մենք ծանրաբերնվածություն տալով, փորձում եք գնահատել, այ, որ եթե եսպիսի ծանրաբերնվածություն ունեն արս սիրտը, ապա նրամոց սնուցման խանգարում կարաճանար, թե ոչ, այսկան � Հոլ տեր հետազոտությունը, որը ոչ միայն արիթմոլոգիական խանգարումներ, այլ մեզ համար նումպես կարող է հիմք հանդիսանա սրտի շեմիք իվանդության աղտորոշման մեջ։ Սրտամականի սինցի գրավյան, ասենք թե Ապես խոլեստերինի կամ ճարպային պոխանակության բոլոր վրակցյանների ասանք թե խանգարումների գնահատումը, որով հետև սրտի իշեմի կիվանդության ամենակարևորագույն պատճարներից մեկը, խնդրով շատրությունը 
ներկայացումներն են մասնավորապես սրտամկանի կորոնար անոթների ատերոսկրոցիկ փոփոխությունները կամ այնտեղ արկա ատերոսկրոցիկ վահանիկների առկայությունը որը բերում է անոթի նեղացման եւ այդ հատվածի սնուցման խանգարման եւ բնականաբար եթե մենք ունենք յութափոխանակության մասնավորապես ճարպային փոխանակության խանգարումներ ապա դա լրջագույն ռիսկի գործոն է որովհետեւ մեզ համար անուղակիորեն հուշում է որ այո այստեղ հնարավոր է արկա լինի սրտի շեմիկ եւ անդություն եւ վերջի վերջո այսինքն արդեն մյուս հետազոտությունները դա կատեն անգեոգրաֆիկ հետազոտությունները որի միջոցով մենք տեսնում ենք համապատասխան կալցիֆիկատների կամ ճակերտներով ասած կալցիֆիկացված բլաշկաները կամ նեղացումները եւ կորոնոգրաֆիկ հետազոտությունները որովհետեւ մեզ համար եւս ստույգ միջոցներից մեկն է բայց դա չի նշանակում որ եթե առաջին անգամ առաջացավ ցավ մենք պիտի մի անգամից վազենք վերջին նշված հետազոտությանը մենք պիտի աստիճանական հետազոտ մարդիկ վազում են բայց մարդիկ այսօր վազում են նորաձև է դարձել էլեկտրոսրտագրությունից հետո մեծ քայլ են անում եւ ուզում են կորոնոգրաֆիա անցնել արդյոք ճիշտ է ուրեմն քայլ անելը ճիշտ է ահա բայց ոչ մի անգամից էլեկտրոսրտագրությունից հետո կորոնոգրաֆիա եթե էլեկտրոսրտագրության վրա սրտամկանի սուր խանգարման պատկեր չկա եւ բժշկի ճշմարտ չէ ես սրտի շեմիկ հիվանդության ասում եմ ակնառու փաստեր չկան որոնք մեզ հուշում են նրա մասին անկայուն ստեղո գարձա չի որի պարագայում մենք շտապ պիտի անենք որքան շուտ այնքան լավ պացենտի կողմից ցանկացած նախաձեռնություն կարող է սխալ լինել որով հետե եթե պացենտը բժիշկ չի Ես միշտ ասում ինքնաբուժությամբ կարող ես զբաղվել միայն այն մարդով ինքը բժիշկ է։ Ես բոլոր դեպքերում ինքնաբուժությունը կարող է բերել ոչ ճիշտ եզրահանգման, ոչ ճիշտ ուղղությամբ հետազոտություններ, որը կարող են ընդհանրակա շղելու խանգարել միանշանակորեն, ես ներկայացրեցի հետազոտությունների այն կասկադը, տրամապանական կասկադը, որոնք ճիշտ են, որոնք պիտի արվեն։ Շատ հաճախ պետք չի հասնել այն հետազոտությունը, որը մեզ համար այդ պահին կարող են ինֆորմատիվ չլինել։ Դրա համար բոլոր հետազոտություններ ունեն իրենց արժեքը, դիագնոստիկ արժեքը, իրենց զգայունությունը եւ իրենց կարևորությունը որը դապում պիտի իրականացվի։